ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد بن عبداللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین محترم مہمانان خصوصی اور سامعین کرام اقبال قیدمی کا یہ قافلہ سخت جان انیس سو اسی سے جس جادہ و فکر و فن پر غم امروز فکر دوش اور امید فردا سے بے پرواہ ہو کر دیوانوار سوئے منزل روانہ ہوا تھا مقام شکر ہے کہ آج بیس جنوری دو ہزار انیس تک روان دوا ہے اس ارتیس سالہ مدت میں اس کے پائے استخلال میں نہ جنبش پیدا ہوئی اور نہ اس کے عزم و حوصلہ میں کوئی کمی آئی حضرات حکیم الامت علامہ اقبال جن کے نام سے یہ اکیڈمی منصوب ہے کی شخصیت فکر و فن اور کلام و پیام پر مشتمل اقبالیات کا ایک باشبہ خزانہ اس وقت عالم وجود میں آ چکا ہے جو اقبال کے خوشہ چینوں کو فکری آسودگی سے شاد کام کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق دو ہزار انیس تک اردو میں چھ ہزار کتابیں اور انگریزی میں نو سو کتابیں علامہ اقبال کی فکر اور ان کی حیات پر معرض وجود میں آ چکی ہیں حضرات اقبال سے میری شناسائی انیس سو پیسٹھ میں ہوئی اور اس وقت سے لے کر آج تک اقبال میرا پسندیدہ شاعر اور اقبالیات میرا پسندیدہ موضوع ہے اور رشید احمد صدیقی کے الفاظ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کا کلام ہمارے لئے اس صدی کا علم کلام ہے جو ایک نامعلوم اور طویل مدت تک تازہ کار رہے گا اس لیے کہ وہ ایک عظیم شاعری میں ڈھل چکا ہے اسلامی اقائد اسلامی شاعر اور اسلامی روایات کا جس عالمانہ عارفانہ اور شاعرانہ انداز سے اپنے بھی مثل کلام میں اقبال نے وقالت کی ہے اس سے مسلم امت حیرت انگیز طور پر متاثر ہوئی ہے ایسی صحت مند اور با مقصد بیداری کا امتیاز شاید کسی اور عہد کے علم کلام کے حصے میں نہ آیا ہو حضرات اقبال سے عشق کی میری بنیاد اقبال کی اسلامیت اعتدال پسندی اور مومنانہ فکر طرز ہے اقبال نے زندگی کے ہر پہلو سے بحث کی ہے اور انہیں خدنگ ترکش فکر و نظر کا نقصیر بنایا ہے وہ میدان علم و عدب کا ہو یا فکر و فن کا مذہب و شریعت کا ہو یا تحذیب و تمدن کا معاشرت کا ہو یا معیشت کا تاریخ کا ہو یا سیاست کا اسلامیت اور اعتدال پسندی اور مومنانہ فراست کی چھاپ ہر جگہ نظر آتی ہے وہ شدت کے ساتھ اسلام کی عبدیت و حقانیت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہر شئے کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے اور اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اس کو اسلامی قالم میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اقبال کی وعدہ جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ والحانہ عشق رسول ہے جس کا وہ اپنے کلام میں تذکرہ شوق انگیز کرتے ہیں وہ عشق جس سے ان کے دل کو گداز اور ان کی فطرت کو سوزے درو نصیب ہوا اسی عشق نبوی کی درستگاہ میں اقبال کی شخصیت پروان چڑھی اس کی زندگی میں درد و سوز تب و تاب اور نئی قوت و توانائی پیدا ہوئی اس کی شبوں کا گداز اور اس کو دنوں کی تفش نصیب ہوئی اس کے شعور و وجدان کو بالید گی اور اس کے فکر و پیام کے حصے میں جاویدانی آئی وہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی جان جہاں نمان کا جان جہاں نمان کا نفس نفس مشکبار اور ان کے کلام ولولا انگیز کی ستر ستر اتراغی ہو جاتی ہے ان کا شہری وجدان جوش مارنے لگتا ہے 
اور محبت و عقیدت کے چشمے ابلنے لگتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال کا لگاؤ صرف فکری نہیں بلکہ جذباتی بھی ہے فکر کی میں مینا گداز ان کے ہاں جذبے کی آج سے دو آدشاہ ہو گئی ہے اور اقبال کی وہ فکر جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ اقبال کا فلسفہ رجائیت ہے اقبال اسلام کی عظمت رفتہ پر آنسو بہاتا ہے مسلمانوں کی تاریخ و رج و زوال پر حسرت بھری نظر ڈالتا ہے اس کے گھم میں گھلتا ہے لیکن کبھی بھی قنوتیت اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتا اس کے ہاں مایوسی موت کے مترادف ہے وہ مرد مومن کی قوت و فکر و نظر سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی خاکستر میں ابھی چنگاری نہاں ہے اور اسلام کی کشت ویراں سے وہ نا امید نہیں ہے بلکہ ابر بارہ کے انتظار میں ہے کہ کب ابر بارہ ہو اور کشت ویراں میں اس کی دبی خابیدہ اور خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کر دے اور اس کی زرخیزی دوبارہ اسی کر و فر کے ساتھ لوٹ آئے جو کبھی اس کی شناخت تھی وہ اس حقیقت کا اب باغ دہل اعلان کرتا ہے کہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمہ کے ہے مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمہ کے ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل وہ اقبال جو ہر دم مرد مومن کے جلال و جمال کے ترانے گاتا ہے اور کبھی بھی اس کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوتا وہ اقبال جس کا عقیدہ ہے کہ سفین اسلام ہی دنیا کو قدیم و جدید جاہلیت اسلام پرستی اور ماد و میدا کی پرستش اور خواہشات نفس کے اثیر افراد کو ساحل نجات تک پہنچا سکتا ہے وہ اقبال جو ادب کو ایک زندہ وجود سمجھتا ہے جس کے پہلو میں ایک معین نصب العین ایک تابندہ احساس ایک غیر متزلزل عقیدہ ایک باہمی زبیر اور درد بھرا دل ہوتا ہے جہاں رنج و ملال بھی ہے اور فرحت و شادمانی کی مسرت آگی لبحات بھی وہ اقبال جس نے فلسفہ قدیم و جدید اور فن و ادب کا گرائی و گہرائی سے مطالعہ کیا اور مشرق و مغرب کی جامعات سے قصب فیض کیا وہ اقبال جس کا خالقی کائنات نے اسلام کے عالمگیر پیغام کی ترجمانی کے لیے انتخاب کیا اور اس نے عالمگیر پیغام کی ترجمانی کے لیے شعر و ادب کا پیرائے اسلوب بیان اختیار کیا جس میں سوز بھی ہے اور ساز بھی علم و ادب کی چاشنی بھی ہے اور فکر و خیال کی رانائی بھی گلہائے رنگ رنگ کی دلکشی بھی ہے اور نغمہائے سوت و آہنگ کی خونابی بھی فکر و عمل کی آتش نوائی بھی ہے اور عشق و خودی کی پرکاری بھی وہ اقبال جس نے ادب و شاعری کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا اور فن و ادب کو کو دنیا کے ایک مستقل شعری و فکری دبستان سے روشناس کرایا وہ اقبال جس نے شعور و وجدان کو بے سمتی کے بجائے یک سمتی اور فکر و نظر کو ہما جہتی کے بجائے ایک جہتی کی دولت لا زوال سے ہم کنار کیا اس نے زمین کے مکینوں کے سامنے حیات و کائنات کا ایک وسیع شفاف صالح اور مکمل لائے عمل پیش کیا اور جس پیغام کی پیغام بری کا مقدس فریضہ وہ انجام دیتا رہا اور جس کی خاطر وہ دم واپسی تک تار حیات پر زخمہ زنی کنتا رہا اس پر وہ یقین کامل اور ایمان محکم رکھتا تھا اسی اقبال کی کہانی اقبال اکیڈمی کے ذریعے بیان کی جاتی ہے مجھے اس بات کے شدت سے احساس ہے کہ عاشق نے اقبال نے اپنی زیادہ تر تنقیدی صلاحیتیں اقبال کے پیغام کے فلسفہ مطالب کی تفیم و تظیم میں صرف کی ہے خالص فنی اعتبار سے کلام اقبال پر بہت کم لکھا گیا ہے ایک فنکار کی حیثیت سے اقبال کے مقام و مرتبہ پر تنقیدی نظر ڈالنے کی بہت کم کوشش کی گئی ہے مجھے اس سے انکار نہیں کہ اس موضوع پر کام نہیں ہوا ہے بلکہ اس کا احساس ہے کہ اس موضوع پر جتنی توجہ دی جانی چاہیے تھی نہیں دی گئی حضرات میرے نزدیک اقبال کا شمار ان دائن راز میں ہے جو امروز میں فردہ کی جھلک دیکھ لینے کے گر سے واقف ہیں وہ تعمیر ملت تشکیل قوم اور تربیت فرد کی خاطر فکر و عمل کا رخ نئی بے کراں سمتوں کی طرف موڑ دیتے ہیں اس لیے یہ بات شبے سے بالا تر ہے کہ اقبال ایک احد آفری شاعر ہے اور اس نے ماحول سے جتنا کچھ لیا ہے اس سے زیادہ اس کو دیا ہے 
اس نے فکر و نظر اور فنی اسالیب و صور سے اردو شاعری کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں وہ عالمی ادب کے شانہ بشانہ نظر آتی ہے اقبال کی حیثیت شبستان فکر و نظر اور چمنستان فن و ادب میں گلے سرسبت کی ہے جس نے ایک مخصوص لے اور سوت و آہنگ سے دنیا کو روشناس کرایا ہے اس نے فکر کا ایسا بے کران تصور دیا جس میں زندگی کے مختلف دھارے مل کر حیات و کائنات کا سہر آخری نظارہ پیش کرتے ہیں حضرات میری نظر میں اقبال کی ہما جہت شخصیت کی تشکیل میں تین عناصر کی کار فرمائی ہے اس میں پہلا عنصر و آخری صحیفہ سماوی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اقبال کو قرآن پاک سے نئی قوت توانائی نیا عزم و یقین غیر متزلزل ایقان و حوصلہ اچھوتا انداز و فکر اور لازوال نعمت ایمان کی سعادت نصیب ہوئی اقبال کے دل میں نہاں کہ عظمت کلام خداوندی نے ان پر معرف و حقائق کی وہ تمام شاہرائیں کھول دی اور اسی مطالعہ قرآن کی دفعیت ان کو عرفان نفس نصیب ہوا جس کے نقوش ان کی زندگی کے تمام مراحل میں نمائے نظر آتے ہیں اسی آخری صحف سماوی کے عشمہ سازی تھی جس نے اقبال کو مشک و مغرب کے نقار خانے میں فکری کجروی اور عدوی گمراہی سے محفوظ رکھا اس لیے وہ قرآن مجید کو ایسی شاہ کلی تصور کرتے ہیں جو حیات و کائنات کے تمام شعبوں کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے اقبال کی پوری زندگی قرآن کریم کی مرہون منت ہے اقبال کا متعلق قرآن تدبر فکر اور الفاظ و معنی کے بہر ناپیدا کنار میں غواسی کے مترادف ہے قرآن پاک کے متعلق کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ میرا دستور تھا کہ روزانہ بعد نماز فجر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا والی صاحب جب دیکھتے تو فرماتے کیا کر رہے ہو میں جواب دیتا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں کچھ دنوں تک کی سلسلہ جاری رہا آخر ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ اببہ جان آپ مجھ سے روزانہ پوچھتے ہیں اور میں ایک ہی جواب دیتا ہوں اور پھر آپ خاموش چلے جاتے ہیں تو والی صاحب نے جواب دیا کہ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم قرآن پاک کی اس طرح تلاوت کرو گویا قرآن پاک تم پر اسی وقت نازل ہو رہا ہے اسی لئے اقبال خود فرماتے ہیں تو اگر خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقوران زیستن دوسری جگہ فرماتے ہیں چو سرمہ رازی را از دید فروش شستم اسرار جہاں دیدم پنہاں بے کتاب اندر اور پھر فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاب اور پھر فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں دوسرا انصر جس نے اقبال کی شخصیت کو پروان چڑھایا اور رزم بگائے حیات میں بے خطر کور پڑھنے کا عظم حوصلہ اتا کیا وہ عشق نبوی ہے اقبال کا دل محبت نبوی سے سرشار اور عظمت ذات نبوی سے سراپا لبریز ہے اسی لئے اقبال فرماتے ہیں بمصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہم آوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حویث در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آب روح ما زنام مصطفیٰ است اقبال کے رگو پہ میں عشق رسول اور عظمت نبوی رچ بس گئی تھی اور اسی عشق نبوی نے دل میں حرارت قلب میں سوز اور کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر اور خیال و تفکار میں تغیانی و جولانی اور غیر متزلزل یقین کی دولت سے نوازا تھا ایک واقعے سے ان کے قلب میں نہا عشق و عظمت رسول کا اندازہ ہوتا ہے کہ برطانوی دور حکومت میں ایک بڑے ہندو والی ریاست نے انہیں مغل بادشاہوں سے اپنے آبا و اجداد کو ملی ہوئی اصنات اور دستاویزیں پڑھنے اور انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے بلایا کیونکہ اقبال بیرشتر اور قانوندہ بھی تھے والی ریاست نے ان کے لئے امدہ کوٹھی کا انتظام کیا اور جس کمرے میں ان کو آرام کرنا تھا اسے امیرانہ شان سے سجایا اور تمام اسباب راحت قرآن کی اور اقبال کو ہاں ٹھرایا 
अचानक महाराजा को ख्याल आया कि शायद कोई कमी और कोताही रह गई हो और डॉक्टर साहब का कोई मामूल हो जिसकी मुझे इतला ना हो चुन चुनानच अचानक उनके कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें फर्श पर लेटा हुआ पाया और वह पुरतकल्लुफ मसहरी पर सोए नहीं थे जो उनके लिए तैयार की गई थी महाराजा ने माजरत करते हुए पूछा कि डॉक्टर साहब आप ये मसहरी छोड़कर ज़मीन पर क्यों आराम फरमा रहे हैं इकबाल तो कुछ देर खामोश रहे लेकिन महाराजा की सलाह पर कहा कि मुझे ख्याल आया कि जिस रसूल से मुझे नस्बत है और जिनके शरफ से और जिनकी वजह से मुझे एजाज़ मिला है वो ज़मीन पर मामूली बिस्तर पर सोते थे तो मुझे इस पर तल्लुफ मसहरी पर और नरम उदास बिस्तर पर कैसे नहीं जाती ये कहते हुए उनकी आँखें अशबार हो गई इसीलिए मफकर इस्लाम मौलाना सैद अब हसन अली रहमत आल फरमाते हैं कि हजूर अक्रम सलम का यह अजीम तरीन मुआजा और इनकलाब अंगेज़ और अहदरी अहदाफरी कारनामा है कि आपने दीन दुनिया को और उसकी दूरी को दूर किया और उन दोनों बिछड़ों को जो सैकड़ों बरस से एक दूसरे की सूरत देखने के रवादार न थे और बारहा हूँ आशूम जंगल लड़ चुके थे गले मिला है यह आपकी खसूसियत है कि आप कामिल तौर पर रसूल वहदत और बैक वक्त बशीर व नज़ीर हैं तीसरा अनसर जिसने इकबाल की शख्सियत की तश्ील में बुनियादी किरदार अदा किया वो इकबाल का इस्लाम के अबदियत और हर ज़माने में उसकी नाफ़ियत पर गैर मतजल यकीन है वो इस्लाम के एक आफाकी मजहब और आलमी हकीकत तस्वूर करते हैं जिसको वतन मुल्क की जोग्राफियाई हदूद में पाबंद नहीं किया जा सकता उस दीन कामिल पर मुकम्मल अतमाद जिसने उस खुदा का जलवा नुमाया किया जो आसमान के ऊपर से लेकर ज़मीन से नीचे तक का मालिक है उसके कारोबार में कोई शरीक नहीं उसी की शहनशाही में किसी और का हिस्सा नहीं उसके कारखाने कुदरत में कोई दूसरा उसका साजी नहीं इसीलिए अलामा इकबाल ये समझते हैं कि हमारी दुनिया की सुरखुरी और कामयाबी उसी वक्त मिल सकती है जब हम इस्लाम की अबदियत पर यकीन रखें वो हैरान अपने ईमान व यकीन से नई तोानाई हासिल करता है और नई दुनिया आबाद करता है वो कभी समंदर पाटता है और कोह बयाबा से दरिया बहाता है और कभी समंदर के सक के किनारे कश्ती जलाता है और कभी खुशकियों पर कश्ती चलाता है अलामा इकबाल ने मैदान शेर व शायरी का इंतखब पेशे के तौर पर नहीं किया इसीलिए अलामा इकबाल फरमाते हैं नबीनी खैर अजा मर्द फरो दस्त के बरमन तहमत शेर व शखन बस्त बल्कि एक अजीम मकसद की खातिर उन्होंने इस मैदान का इंतखब किया उन्होंने मगरबी तहजीब को करीब से देखा था इस तहजीब के असरारमू से भी वाकिफ थे उसके मादा परस्ताना मिजाज जानबदाराना वतनीत और ख़ुद पसंद कौमियत के राजहा सरबस्त से भी उनकी निगाहों के सामने थी उन्होंने जब देखा कि फरंगी तहजीब जिसकी बुनियाद लादानियत पर है उसकी चमक दमक से पूरी उम्मत मुसलम मुतासर हो रही है और मगरबी तहजीब के मसरूम असरा से मुसलमानों की ज़िंदगी का हर गोशा जहर आलूद होता जा रहा है तो उन्होंने अपने अफकार ख्याल के इजहार के लिए अशार का सहारा लिया इसीलिए फरमाते हैं नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहाना इस नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहाना इस सुय कतार में कशम नाक बेजमाम रहा और दूसरी जगह फरमाते हैं मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ कि मैं हूँ महरम राज दरून मै खाना इसीलिए इकबाल ने लिखा है कि शायरी में लिटरेचर बहसीत लिटरेचर कभी मेरा मत में नज़र नहीं रहा कि फ़न की बारीकियों की तरफ तोज्जो करने के लिए वक्त नहीं मखसूस सिर्फ ये है कि ख्याल में इनकलाब पैदा हो और बस अहमद नवी नदीम कासमी नाजी मजलिस तरक्की यादव लाहौर ने मफक्र शायर अलामा इकबाल के बारे में बड़े पते की बात लिखी है वो लिखते हैं कि फ़लसफ़ी के फ़िक्र और शायर के फ़िक्र में बड़ा फ़र्क होता है फ़लसफ़ी का फ़िक्र शोर व इदराक और दलील व मनत के सहारे बढ़ता और फैलता है 
شاعر کے فکر کی راہیں جذبے اور احساس و عشق وارفتگی نغمگی اور سرخوشی کی وادیوں سے گزرتی ہے فلسفی دماغ کو اپیل کرتا ہے اور شاعر دل کو مگر کتنا ستم ہے کہ جب یار لوگ اقبال کے فکر کا جائزہ لینے بیٹھتے ہیں تو اس فکر کے شعری حسن سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اقبال صرف مفکر ہوتے تو انہوں نے بحر و وزن ردیف و قافیہ اور سوت و آہنگ کے جھمیلوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے اپنے نظام فکر کے لیے صرف صنف نثری کے اختیار نہیں کی انہیں جب صرف یہ کہنا تھا کہ پوری کائنات مسلسل ارتقا پذیر ہے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا اور یہ کیوں کہا یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدا کن فیقوں یہ جو اقبال نے شعر کے دوسرے مصرے میں لفظ و معنی کو یکجا کر دیا ہے اگر کوئی شخص اس مصرے کا مفہوم نہ بھی سمجھے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ بن رہا ہے کچھ بدل رہا ہے کچھ تخلیق ہو رہا ہے اور یہی شاعر ہی کا جادو ہے پھر یہ غلط فہمی بہت قدیم اور بہت افسوسناک ہے کہ شاعری میں فکر درائے تو شعر کیاتی مطالبات شاعر کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں جہاں تک میں نے مطالعے کا تعلق ہے فارسی میں عرفی نے اور اردو میں غالب اور اقبال نے یہ مفروضہ صد فیصد غلط ثابت کر دیا ہے حضرات میری نظر میں اقبال کا فارسی کلام اردو کلام کے مقابلے میں مختلف حیثیتوں سے ایک مخصوص اہمیت کا حامل ہے فارسی گوئی کا زمانہ اقبال کی زندگی کے دور آخر کے روب صدی پر پھیلا ہوا ہے اقبال کے سامنے مسئلہ اظہار خیال کا نہیں تھا بلکہ اس سے عظیم تر مسئلہ ابلاغ خیال کا تھا اسی لئے اقبال بین الاقوامی تناظر میں پہلی عالمگیر جنگ کے آغاز سے پہلے اپنا فلسفہ خودی اثرار خودی مرتب کر چکے تھے اور اس کا تتیمہ رموز بے خودی کے تین سال اثرار خودی کی تباعت کے تین سال کے بعد وجود میں آیا میرے نزدیک اقبال نے فلسفہ خودی کو جس مہارت اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے یہ انہی کا حصہ ہے علامہ اقبال نے مختلف پیرائے بیان میں خودی کی حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے فرماتے ہیں تیرے دریا میں توفہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے عبس ہے شکوائے تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے فرماتے ہیں کبھی دریا سے مسلے موج اُبھر کر کبھی دریا سے مسلے موج اُبھر کر کبھی دریا کے سینے میں اُتر کر کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر مقام اپنی خودی کا فاش تر کر اور فارسی میں فرماتے ہیں بینی جہارا خدرا نبینی تا چند نادا غافل نشینی نور قدیمی شبرا بر افروز دست کلیمی دراستینی از مرگ ترسی اے زندہ جاوید مرگ سید تو در کمینی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ دنیا تمہاری فکر و نظر کی جولاگاہ بنی ہوئی ہے اور تم خود اپنی ذات سے ناواقف ہو تمہاری روشنی نے دنیا قدیم کو روشن کیا اور تمہارا وجود ماضی کی تاریخ رات کے لیے منار نور بنا تمہاری آستین میں ہمیشہ ید بیضہ موجود ہے مگر تم آج گھردوں میں گھوم رہے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ تم انہیں فلان بھی سکتے ہو تم تو اس وقت بھی تھے جب یہ کائنات نہیں تھی اور اس وقت بھی رہو گے جب یہ کائنات نہیں ہوگی اے مرد جاویدان تو موت سے ڈرتا ہے حالانکہ موت کو تم سے ڈرنا چاہیے موت تمہارے گھات میں نہیں بلکہ تم موت کی گھات میں ہو تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کی موت روح کی جدائی سے نہیں ہوتی بلکہ ایمان کی کمی اور یقین کی محرومی سے ہوتی ہے ڈاکٹر عبد المغنی جن کے نام سے آپ اچھی طرح واقف فرماتے ہیں اقبال نے زندگی کے نصب العین کو شاعری کی حیت میں اس کے تمام لوازم و عناصر کے ساتھ نافذ کیا اس طرح کے نصب العین کی اصولی قطیت شاعری کے تخلیقی عمل میں اگرچہ برقرار رہی مگر اس نے ایک ایمائی پیرا اختیار کیا یہ فکر اور فن کی مستقل بزاد ہستیوں کے درمیان ایک اس دیواج کامل کی مثال تھی حضرات اقبال کی نظموں کے 
تجزیاتی مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اقبال کو ذہن و دماغ میں ابھرتے افکار اور مضامین کا کو مضامین نو کو الفاظ کا جامع پہنانے کے لیے موضوع حیت کی تلاش رہی لیکن نئے اسلوب اظہار کی مطلوبہ تراکیب سے بھی زیادہ انہیں ایک ایسی صنف سخن کی ضرورت تھی جن کے مدد سے ان کے خیالات و جذبات کی ہم آہنگی کے علاوہ منطقی تسلسل کے ساتھ ادا ہو سکے اسی لیے انہوں نے کبھی مسدس کو آزمایا اور کبھی مصنوی کو شکوہ جواب شکوہ آفتاب صبح مرزا غالب اور کوہ ہمالہ مسدس کی مثالیں اور طفل شیرخار صدائے درد شم و پروانہ دور مصنوی کی یادگاریں لیکن مسدس اور مصنوی نے شاید اقبال کی فکری بلندیوں اور فنی احساس ترفگی کا بھرپور ساتھ نہیں دیا اسی لیے انہوں نے ترکیب بند صنف سخن کو آزمایا ترکیب بند یا ترجیح بند دراصل ایک وزن میں مسلسل غزلیں ہوتی ہیں جن کو ایک مقفع واصل کے ذریعے مربوط کیا جاتا ہے طلوع اسلام اور مسجد قرتبہ قرتبہ دور ثالث میں شمع اور شاعر دور ثانی میں تصویر درد اور عاشق ہرجائی در اول میں اس کی مثالیں ہیں اسی طرح اقبال نے اپنی عمرانی تصورات کے اظہار کے لیے ایسی حیت ڈھونڈ لی جس پر کم و بیش وہ زندگی بھر عمل پہرا رہے حضرات میرے نزدیک انیس سو بتیس میں لکھی گئی نظم مسجد قرتبہ نہ صرف اقبال کی پوری شاعری بلکہ پوری اردو شاعری میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے اس نظم اقبال نے جلال و جمال رمزیت و عمایت حقیقت و تخیل افکار و معنی جسم و روح اور دید انجم اور چشم شاعر کا ایسا حسین و جمیل امتیاز امتزاج پیش کیا ہے کہ نظم پوری اردو شاعری کی شان بن گئی ہے یہ حسین و جمیل نظم رہ رہ کر دلوں کو کھینچتی ہے اور فکر و نظر کو درم بینی پر اکساتی ہے جلنا اور جلتے رہنا اقبال کی فطرت ہے اسے پروانوں کو اپنے گرد جمع کرنے کا کوئی شوق نہیں بلکہ پروانوں کا جلنا اس کے داخلی بے ساختہ سوز کا ایک قدرتی حاصل ہے معنی سے شاعری میں عظمت پیدا ہوتی ہے حسن پیدا نہیں ہوتا حسن پیدا ہوتا ہے حسن بیان سے اسی لیے پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے مسجد قرتبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اردو شاعری میں اس نظم کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی ہماری شاعری دنیا کی صفحہ اول میں شاعری میں ایک ممتاز مقام حاصل کر سکتی تھی میرے نزدیک اقبال کی تمام تر شاعری کا سر چشمہ دراصل کتاب الہی قرآن مجید ہے اگر آپ غور کریں تو فکر اقبال کا ہر گوشہ آپ کو نور قرآنی سے منور اور اس کی خوشبو دلاوے سے معطر نظر آئے گا حضرات انیسویں صدی فکری عظم حلال کی صدی تھی بیسویں صدی میں کیفیت رفتہ رفتہ ختم ہوئی اور اب اکیسویں صدی میں مسلمانوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کرنے اور اپنی خابیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا مثبت رجحان پیدا ہوا ہے اور ایک قسم کی مایوسی اور مستقبل سے نا امیدی کی کیفیت جو حالات و واقعات کے تناظر میں ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی ختم ہو چکی ہے اور ان میں اپنے آپ میں تبدیلی لانے اور پروقار زندگی گزارنے کی امنگ پیدا ہوئی ہے جو ایک خوشائند اور امید افزا بات ہے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پر موقوف ہے جب قوموں کی فکری سطح بلند ہوتی ہے تو زندگی کے تمام شعبوں پر اس کے مثبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے ترقی کی اسی رفتار کو تیز سے تیز تر کرنے کے لیے اقبال اکیڈمی اورنگ آباد نے مئی سے علماء فاؤنڈیشن کے اشتراک سے سال دو ہزار انیس سے اعتراف خدمات ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ایوارڈ کمیٹی کی تجویز کے بموجب یہ ایوارڈ ان شخصیات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے جو اپنے اپنے میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں اسی طرح ایسے اداروں کی خدمات کا بھی اعتراف کیا جائے گا جو ادارے روایتی ڈگر سے ہٹ کر منفرد انداز میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں نمایاں خصوصیات کے حامل اور اداروں کی خدمات کے اعتراف کا مقصد یہ ہے کہ خواص کے دائرے سے نکل کر عوام تک ان کی سرگرمیوں کی رسائی ہو اور عام لوگوں کے دلوں میں بھی اسی قسم کے جذبات پروان چڑھیں 
اور ان میں بھی کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو تاکہ وہ معاشرہ جو ابھی ترقی پذیر ہے ترقی یافتہ بنے اور اس ایوارڈ کے ذریعے ان شخصیات اور اداروں کو اپنے اپنے میدان کو وسیع کرنے کا مزید حوصلہ ملے ایوارڈ کمیٹی نے یہ بھی طے کیا ہے کہ سن دو ہزار انیس سے سال میں دو مرتبہ اس طرح کی تقریب منعقد کی جائے اور مستحق افراد اور اداروں کو اعتراف خدمات ایوارڈ سے نوازا جائے حالات سازگار رہے اور آپ حضرات کے تعاون حاصل لا تو انشاءاللہ کمیٹی اپنے اس منصوبے کو حتی الامکان روب عمل لانے کی کوشش کرے گی حضرات اعتراف خدمات ایوارڈ کے لیے ایوارڈ کمیٹی نے اس ہونے والی تقریب کے لیے دو اداروں اور نو شخصیات کا انتخاب کیا ہے اور اپنے تہشدہ منصوبے کے تحت کتابچے کی صورت میں ان اداروں اور شخصیات کا مختصر تعارف پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کر رہی ہے تاکہ تقریب کے اختتام کے بعد بھی لوگ ان کی خدمات کو یاد رکھیں اقبال اکیڈمی گزشتہ چار دہائیوں سے پوری تندہی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کلام اقبال کی تشریح اور پیام اقبال کی ترسیل کا فریضہ انجام دے رہی ہے ڈاکٹر اسم جاوے شیخ جناب جے پی سعید اور مرحوم اختر الزمان ناصر کی وفات کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ کلام و پیام کا یہ سلسلہ جاری ہے اور سرپرست اقبال اکیڈمی ڈاکٹر عبدالخالق صاحب سیکریٹری اقبال اکیڈمی جناب احمد اقبال صاحب جناب منتجم الدین چشتی صاحب جناب عبدالحلیم صاحب جناب نظیر صاحب جناب عارف قادری صاحب اور دیگر احباب و ارکان اکیڈمی کی کوششوں سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا مجلس علماء فاؤنڈیشن اس تقریب میں اقبال اکیڈمی کی شریک کار ہے دونوں اداروں میں فکری ہمانگی اور مقصد و حدف میں اکسانیت نے ہمارے لئے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص سے مال عمال فرمائے اور طاقت و حوصلہ دے کہ ہم تیز گامی اور صبح خرامی کے ساتھ درخشان مستقبل کی طرف پیش خدمی کرتے رہیں میں آج کی اس تاریخی اجلاس میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے نظرائن شکریہ پیش کرتا ہوں اور خصوصاً مہمانان خصوصی ایوارڈ یافتگان اور ارکان اقبال اکیڈمی اور ارکان مجلس علماء فاؤنڈیشن کا مشکور ہوں جن کی شب و روز محنت اور توجہ سے ہم اس اجلاس کے انعقاد کو عملی شکل دے سکے اخیر میں اس طویل سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ ہے ہند میں انوکا مرکز تغافظ دی 